நமஸ்காரம் வெல்கம் யூ ஆல் நற்பவிஸ் நாலேஜ்ல நம்ம இப்போ அம்மாவோட கைப்பக்குவத்துல மண்பானை மட்டன் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் மட்டன் அரை கிலோல எயிட்டி பர்சன்ட் எலும்பு இருக்கிற மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த குழம்புக்கு எலும்பு தான் ருசி நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற எலும்பு கறியை கிளீன் பண்ணிட்டு அதுல கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டு பரட்டி எடுத்து வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம கடாயில எண்ணெய் ஊத்தி அரைக்க தேவையான பொருள் எல்லாம் ஒன்னொன்னா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் அதுல ரெண்டு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்து அது கூடவே வர மிளகா பத்து பதினஞ்சு எடுத்துக்கலாம் எங்க மிளகா காரம் கம்மி அதனால நான் அதிகமா எடுக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு எடுத்துக்கலாம் உளுத்தம் பருப்பு நல்ல பொன்னிறமா வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் தனியா நாலு டீஸ்பூன் தனியா இது வந்து ரொம்ப நேரம் வறுக்க கூடாது அப்படியே போட்ட உடனே சூடானதுமே எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் குழம்பு வடகம் இது வந்து எங்க ஊர்ல ட்ரெடிஷ்னலா செஞ்சு எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்போம் அதுல ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் நானு இது வந்து டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ்ல எல்லாம் கூட கிடைக்குது அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வடகத்தை நல்லா தூள் பண்ணி எண்ணெயில பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் இது மூணு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்ப அந்த வறுத்த பாத்திரத்திலேயே எல்லாத்தையும் ஒன்னா கொட்டிட்டு அதுல சோம்பு அரை ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் பட்டை சின்ன பீஸா மூணு பீஸ் சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு மூணு பூண்டு அரை அஞ்சு பல் சேர்த்துக்கலாம் எலும்புக்கறி கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு கொத்து கருவேப்பில சேர்த்துட்டு நம்ம அடுப்பை பத்த வச்சுக்கலாம் இப்ப அதுல ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் கறி வேகட்டும் கறி வேகிற வரைக்கும் ஸ்டவ் மீடியம்ல இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கலாம் இப்ப பதினஞ்சு நிமிஷமா நல்லா வெந்துட்டு இருக்கு கறி பாருங்க செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் குக் ஆயிடுச்சு இதுல நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற சாந்து எடுத்து ஊத்திக்கலாம் இந்த அரைச்ச மசாலா சேர்க்கும் போதே வாசம் கம்ம கம்ம கம்மன்னு இருக்கும் மசாலா ஊத்தின கப்லயே கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அதையும் ஊத்திக்கலாம் இப்ப நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மறுபடியும் மூடி வச்சிடலாம் பாருங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்துல நம்ம தேங்காய் ஓடு இருக்கு இல்லையா அதை நல்லா நாறு கிளீன் பண்ணிட்டு லைட்டா தேங்காய் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு பீஸ் இப்ப போட்டுடலாம் இதை ஏன் நம்ம சேர்க்கணும்னா கறி நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் அதே சமயத்துல குழம்பு டேஸ்டா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதனால நான் சேர்க்கிறேன் ஓடு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் டூ மினிட்ஸ்ல திறந்து ரெண்டு தக்காளி பழம் பிழிஞ்சு அதுல சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி உப்பு சேர்த்துருக்கோம் நம்ம தேவைப்பட்டா இந்த இடத்துல டேஸ்ட் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை கலந்துட்டு மூடி வச்சு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம் டென் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இதுல நம்ம இப்போ அரைச்சி வச்ச தேங்காய் விழுத சேர்த்துட்டு சில்ல சில்லா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற தேங்காயும் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம அடுப்பை ஹை பிளேம்ல வச்சுட்டு குழம்பு திக்கா இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் விழுது ஊத்திட்டு பச்சை தண்ணி ஊத்த கூடாது டேஸ்ட் மாறிடும் எலும்பு குழம்பு எப்பவுமே திக்கா இல்லாம கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கலாம் அப்பதான் டேஸ்ட் இருக்கும் இப்ப மூடி வச்சு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்க விடலாம் ஸ்டவ் ஹை பிளேம்லயே இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் குழம்பு பைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு இப்ப நம்ம கருவேப்பிலையை தூவிட்டு
இப்போ நம்ம ஃபைனல் ப்ராசஸ்ஸாக குழம்புக்கு தாளித்து கொட்டிடலாம் தாளிக்கிற கரண்டி வச்சு ஆயில் விட்டு கடுகு கருவேப்பில் போட்டுட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுட்டு குழம்புல சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபைனல் டச்சாக கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துடலாம் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு நம்ம சேர்த்தோம் இல்லையா தேங்காய் ஓடு அதை எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நான் எங்கள் அம்மா கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்ட டேஸ்டான மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நற்பவிசு நாலேஜ் நினைந்திருங்கள் எண்ணங்கள் வண்ணங்களாக மலரும் தேங்க்யூ